Tras 13 años consecutivos, la localidad burgalesa de San Adrián de Juarros vuelve a organizar su tradicional competición de canicross, una de las citas deportivas más esperadas y mejor valoradas a nivel nacional por el alto nivel de la prueba y de los corredores que participan en el evento. Cabe destacar que este año la principal novedad es que la prueba no se ha incluido dentro del circuito oficial de la Copa de España. El principal motivo, tal y como ha destacado el director técnico de la prueba, Ismael Mediavilla, es que quieren devolver la línea popular de la carrera, permitiendo así participar a cualquier persona sin necesidad de estar federado, siempre que el perro cumpla con los requisitos solicitados en la prueba. Este año, a diferencia de algún otro año, no, no hemos querido incluir la carrera en, en, las, en el circuito oficial de Copa de España por bueno, un poco volver de vez en cuando a la línea popular de la prueba que es con lo que empezamos un poco y lo que nos ha, y lo que nos ha hecho pues, populares, ¿no? valga la redundancia, y, y, que este, y que esta prueba de San Adrián pues, llegue a tantos puntos y, y, haya, y haya creado tanta afición en este deporte en Burgos y, y no tan cerca de Burgos. Entonces, pues dato que no es una prueba federada, es una prueba popular en la que puede participar cualquiera que tenga un perro y cumpla con los requisitos veterinarios que marcan los reglamentos. La carrera discurre en buena parte por el sendero minero de Juarros, totalmente incluido dentro de las zonas boscosas de Roble y Pinar y Pastos de Ganado, con salida y llegada en San Adrián de Juarros. Además, la proximidad de los yacimientos de Atapuerca, de la Sierra de la Demanda y de la propia ciudad de Burgos hacen de esta cita un atractivo turístico de primer nivel. Como en otras ocasiones, la carrera se divide en dos modalidades diferentes, con varias categorías incluidas dentro de cada una de ellas. En primer lugar, se desarrollará la prueba de media distancia, que recorrerá un total de 16 kilómetros y que comenzará el sábado por la tarde para continuar el domingo a primera hora de la mañana. Se trata de la primera carrera de media distancia de la temporada, por lo que no se ha configurado un recorrido muy amplio. Eso sí, el circuito tiene una dificultad elevada al ser muy técnico y con varias pendientes. También se disputará la prueba de sprint, puntuable para la Copa Centro Music y para el circuito provincial de Canicross, que tendrá lugar el domingo. La prueba tiene dos circuitos, el Rocky con 3,3 kilómetros y el circuito Master con 5,1 kilómetros, ambos circulares, con salida y llegada en San Adrián de Juarros. Como siempre, se ha organizado por categorías para todas las edades y los circuitos adaptados a cada una de ellas. Las inscripciones estarán abiertas hasta las 12 de la noche de este lunes. La categoría infantil cuesta 5 euros, la modalidad de sprint 20 y la de media distancia 23. Por el momento ya hay unos 140 inscritos, aunque se espera superar los 150 participantes. El viernes se publicarán los horarios de salida de cada prueba y el sábado el circuito se abrirá a las 11 de la mañana. La jornada del sábado además estará amenizada por un concierto al finalizar la carrera a las 7 de la tarde y los participantes y visitantes podrán disfrutar además de exhibiciones caninas y de productos de la comarca.